Cześć. Oprócz legendarnych aparatów są też legendarne obiektywy, a nawet całe serie legendarnych obiektywów. I taką serią jest seria One Vivitara. I o tej serii, o tych obiektywach chciałem dzisiaj opowiedzieć. Sama firma Vivitar, znaczy nie nazywała się Vivitar, powstała w roku 1938 dwóch niemieckich imigrantów, Max Ponder i John Best założyło firmę, która zajmowała się handlem aparatami fotograficznymi i sprzętem fotograficznym. Przede wszystkim sprzętem niemieckim. Po II wojnie światowej zaczęli sprzedawać czy handlować sprzętem y, importowanym z Japonii. Byli pierwszą firmą, która wprowadziła do Ameryki Olympusa OM na przykład. Później stracili na jakiś czas y, możliwość sprzedaży, później znowu i takie mieli perypetie różne. Natomiast firma rozwijała się bardzo dobrze i w roku 1960 postanowiła też sprzedawać obiektywy. Zrobiła to, co wszyscy, czyli w fabryce, która produkowała obiektywy, zamówili własne obiektywy z, własną, z, własnym, z własną później nazwą. I tą nazwą, którą wymyślili, była nazwa Vivitar. W roku, podobno w roku 1963 Gdzieś w listopadzie po raz pierwszy na swoim obiektywie użyli tej nazwy. W roku 1965 zarejestrowali nazwę Vivitar jako zastrzeżoną. Gdzieś w połowie lat 60. stworzyli na zamówienie NASA pierwszy taki profesjonalny obiektyw. Nazywało się, powstała wtedy seria. Niektórzy mówią, że to stała seria, powstała Vivitar Professional. Była to 135, a światem 1,5. Dobry obiektyw. Znany jest jeszcze jeden obiektyw z tej serii, powiedzmy, Professional. 180, ze światłem 2,8, ale jeśli tam tego 135, 1,5 powstało około 30 egzemplarzy, z czego część sprzedawana była na rynku cywilnym, o tyle z 180 Vivitar Professional ze światłem 2,8 znany jest jedna sztuka z numerem 0,2. I nieznana jest w ogóle historia dla kogo i czy w ogóle powstały takie obiektywy, czy to jest tylko jakiś egzemplarz testowy, produkcyjny. Natomiast firma rozwijała się bardzo dobrze, celowała w obiektywy średniej półki. Dobre obiektywy, natomiast miały być tanie. To, że tanie uzyskali dzięki temu, że używali adaptera, to nie oni ten adapter wymyślili, natomiast ten sposób w ogóle montażu, czyli że jest obiektyw, i można do niego sobie dokupić adapter do konkretnego systemu. Czyli jeden obiektyw i adapterem mogłeś go podpiąć do różnych um, aparatów, czyli do Nikona, Canona, tak jak wtedy popularnych Minolty, Mirandy. Um, także um, dzięki temu mogli uzyskać um, dobrą cenę sprzedaży tych obiektywów przy bardzo przyzwoitej jakości. I z tych serii obiektywów sam osobiście Używałem przynajmniej dwóch. Na pewno używałem 75-260 ze światłem 4,5. To był taki potwór wielki. Był tak ciężki obiektyw. Miał fajną plastykę, fajną ostrość, tylko jego waga była zabójcza. Także musiałem do niego zamontować uchwyt statywowy, żeby go utrzymać. A i tak nie dało się utrzymać tego zestawu z aparatem w jednej ręce, żeby przewinąć film. Więc ja używałem wtedy Canona A1P z silnikiem do przewijania, bo jeśli on sam przewijał, to się dało tym robić zdjęcia. Natomiast ludzie rozstępowali się, jak widzieli taką armatę, to właśnie i uśmiech do zdjęcia, no bo to profesjonal, profesjonalny fotograf robi takim czym zdjęcia. Pozbyłem się go szybko z powodu zbyt dużej wagi. Natomiast jeszcze jednego pamiętam, miałem 55-135 ze światem 3,5 Vivitara. Piękny. Plastyka idealna. Ostrość bardzo dobra w całym zakresie. Zakres jest taki dosyć dziwny. 55-135, czyli od standardu do takiego tele krótkiego. 3,5, czyli nie żadne rewelacyjne światło, ale tak, taki uniwersalny obiektyw właśnie od 55 do 135 był bardzo dobry. Miał jedną wadę. Pod światło był, powiedzmy, słaby. I to był powód, dlaczego się go później pozbyłem. Zresztą miałem taki moment w życiu, że bardzo często znaczy miałem, handlowałem obiektywami. W związku z tym miesięcznie przechodziło mi przez ręce 
kilkanaście, no nie wiem, do 30 różnych obiektywów, z których mogłem sobie przybierać. Jak coś mi wpadło w rękę, to odkładałem go sobie na bok do przetestowania, do porobienia zdjęć i w sumie było mi to obojętne, jakiego to jest systemu, ponieważ miałem korpus do każdego popularnego systemu, każdy aparat. W związku z tym przetestowałem tych obiektywów różnych, chociaż podstawowym moim wtedy był Canon systemu FD system i jego przede wszystkim używałem i lubiłem. Natomiast chciałem powiedzieć o Vivitarze Seria One. Na początku lat 70. Vivitar postanowił, to jeszcze była oczywiście, filma się nazywała Ponder and Best. Vivitar dopiero w 79. roku zmienił nazwę na Vivitar. Natomiast gdzieś na początku lat 70. postanowili stworzyć obiektyw wysokiej klasy. Nie średniej półki, tylko najwyższej. Najlepszy. I podeszli do tego w całkiem inny sposób. Postanowili, że skonstruują sami, zatrudnią y, projektanta, który im skonstruuje obiektyw, a oni tę konstrukcję dadzą do produkcji, do fabryki, żeby oni im robili. I zatrudnili wtedy znanego im wcześniej Elisa Betańskiego. Y, on pracował w NASA przy projektowaniu y, teleskopów i oni go poznali, robiąc tamten wtedy obiektyw dla nich, tą 135 1,5 i zatrudnili jego. I on skonstruował, znaczy i wybierając, jaki obiektyw będzie pierwszy, to tej najlepszej serii, którą nazwali Seria One, Series One, wybrali, że będzie to 70-210 ze stałym światłem 3,5. To były czasy, kiedy obiektywy zmiennoogniskowe wchodziły i były powiedzmy uczciwie, słabe albo bardzo słabe. Natomiast oni chcieli zrobić bardzo dobry obiektyw zmiennoogniskowy, którym parametrami nie będzie ustępował obiektywom stałoogniskowym. Pan Elis Betenski za, y, używał do projektowania tego obiektywu komputera. Był to pierwszy obiektyw zaprojektowany przy użyciu komputera. To jest tak, że co prawda wcześniej już Konika w swoich materiałach reklamowych mówiła, że obiektywy projektowane przez, za pomocą komputera, ale to była taka mm, reklamowa przenośnia, ponieważ oni używali, bo wtedy jeszcze też komputerem osobistym nazywano po prostu kalkulator. I on był przy użyciu, obliczany przy użyciu kalkulatora elektronicznego, więc oni tam napisali, że to jest komputer, ale to nie był komputer. Pierwszym prawdziwym zaprojektowanym obiektywem przez prawdziwy komputer było 70-210 ze światłem 3,5 Vivitar Seria One. Zrobiony później ten obiektyw był robiony w fabryce w Kilona, Kilon. Był to, bardzo, był to Kilon w kino. I mm, oni Rozgrali to bardzo dobrze, całe ten yy, wchodzenie tego obiektywu, bo już w 1972 roku dali zapowiedź, do, że takie obiektyw będą robili w ogóle do gazet, do magazynów fotograficznych. Jak zrobili pierwsze egzemplarze przedprodukcyjne, wysłali je do magazynu do testów i okazało się, że to jest rewelacja, że rzeczywiście ten obiektyw jest taki, jak oni mówili, jest bardzo dobry. Później wysłali im egzemplarze już fabryczne, no bo może być różnica przed, przedprodukcyjny, to jeszcze egzemplarz jest taki, że jeszcze, nie, nie, jeszcze ekonomista nie wszystko policzył. Natomiast w momencie, kiedy zaczynasz produkcję, może się okazać, że on się różni, ponieważ powiedzą, nie, nie, tych powłok, czy takiej wykonania, czy czegoś nie możemy zrobić, bo to podniesie koszt dwukrotnie. I ten produkcyjny egzemplarz jest bardzo często, może być słabszy. Natomiast ich produkcyjne egzemplarze też były bardzo dobre. 70-210 ze światłem 3,5 stałym w całym zakresie, który ma stałą ostrość od początku do końca, czyli w całym zakresie jednakowo dobra rozdzielczość, bardzo y, mała różnica między centrum kadru a bokiem, a do tego jeszcze makro, 1 i 2 i 2 bodajże, jeśli dobrze pamiętam, czyli rewelacja, no, rewelacja. Wszyscy stwierdzili, że jest to najlepszy obiektyw, jaki może mieć. Zresztą, prawdę mówiąc, to ja kiedyś... To, z 20 parę lat temu szukałem właśnie takiego krótkiego zoomu, znaczy takiego zooma, 70-200, 80-200. No i jak szukałem, to jej wszyscy polecili Vivital Series One, nic lepszego nie kupisz. I kupiłem, tylko już nie ten egzemplarz, bo one były produkowane w iluś partiach. Dokładnie było 6 serii tego Vivitala 70-200. 
Pierwsze dwie miały ze światłem 3,5 stałym, a następne już były ze światłem zmiennym 2,840. Ja miałem trzecią wersję produkowaną przez kominę tego, tego obiektywu, uważaną za jedną z najlepszych. Jak czyta się na forum jakimś testy i opinie użytkowników, mówią druga albo trzecia seria. Druga produkowana przez Tokinę, trzecia produkowana przez Kominę. Serię można bardzo łatwo poznać po numerkach produkcyjnych. O, nie mam tutaj zapisanego. Zaraz rzucę listę numerów produkcyjnych. Jeśli w końcówka twojego obiektywu, tak jak tego, zaczyna się na, tak jak tutaj mamy 0,98, to wiadomo, że jest to Soligor. I tak dalej. To jest lista wszystkich Vivitarów. Oni mieli ustalony jeden swój system do, do ustalenia producentów, a producentów było bardzo dużo, jak widać po liście. I łatwo ustalić po bo, A, bo to też jest Vivitar Seria One, 28, 105, 28, 3,5. Rewelacyjny obiektyw, bardzo dobry obiektyw, którym kiedyś nie miałem możliwości podawać, a którego mam teraz. Teraz mogę im robić zdjęcia. Takich obiektywów zmiennoogniskowych, bo ja mówiłem o 70-210, który był tym pierwszym. Najlepszym. A mówiłem o tym swoim. A, że go kupiłem. Kupiłem serię trzecią. E, znaczy wersję trzecią. Widziałem 70, 210, 28, 4 i rzeczywiście stwierdziłem, że w porównaniu do tych innych, niemarkowych, a nawet niektórych markowych, no to jest zdecydowanie lepsza ostrość, lepsza praca pod światło, bo ja lubię zdjęcia pod światło i patrzę na to, więc lepsza praca pod światło. Rzeczywiście to był bardzo dobry obiektyw i długo, stosunkowo długo u mnie służył. Wymieniłem go na Canona 8200, ale niestety nowszego o, no o, o kilka ładnych lat i spółki jeszcze wyższej po prostu. W ogóle Vivitarów w serii, serii pierwszej obiektywów zmiennoogniskowych wyszło kilkanaście sztuk. Kilkaście modeli. Od najszerszego 1935 do takiego 650-1300. Najpopularniejsze oczywiście 7210. Zresztą ten 7210 nawet był yy, robiony jako. Przepraszam, coś mi się wyłączyło. Nawet był robiony jako autofokus przez chwilę, ale krótką chwilę. Nie wiem, co mi się przyłączyło. O, wrócił mi z powrotem. Chciałem spojrzeć, a, ponieważ mam ściągę na, na komputerze do niektórych elementów, żeby nie zapomnieć. E, takie, e, do tego, bo tego mam golasa, czyli nawet nie ma dekielka właściwego, który powinien być do niego. Natomiast oryginalnie to był takie, takie pudełko. Pudełko, dekielek z wielką jedynką i tak były sprzedawane wszystkie wywitary e, serii pierwszej, e, serii One. Tak jak mówiłem, 1935. Zresztą to, co był problem Vivitar miał w tym, że nigdy nie miał własnej fabryki i nigdy nie produkował tych obiektywów u siebie. Dlatego tak często zmieniał fabryki, ponieważ miał z nimi problemy. Fabryka, jak miała taki obiektyw, no to po prostu sprzedawała go. Pod nazwą Vivitar potrafili wyrogować jeszcze a, parę tysięcy więcej i puścić go do, przez Azję, czy, czy sprzedać go do Japonii, czy do Europy ale też z, lekko, z lekkimi modernizacjami. Modernizowali leciutko ten projekt, który dostał Vivitara i sprzedawali jako własny. Najlepiej Soligorowi, bo wtedy największym konkurentem dla Vivitara był Soligor, z którym oni wtedy tak ścierali się na rynku amerykańskim, przede wszystkim na amerykańskim rynku, więc robili małą modernizację i można było kupić jakiego Soligora mm, o bardzo podobnych parametrach. Zresztą Oprócz zmiennoogniskowych obiektywów robili też obiektywy stałoogniskowe. Ja nigdy nie miałem stałoogniskowego Vivitara Series One. Nie trafiło mi się, a to dlatego, że przede wszystkim oni sprzedawali to w Ameryce. Najbardziej takim kultowym, najbardziej takim cenionym była 90 makro ze światem 2,5. Dzięki uprzejmości Majka Lemperta, z którego poznałem na Manual Focus Lenses, to są zdjęcia, to jest zdjęcie zrobione przez niego właśnie Vivitarem Series One 90 2,5. Znaczy, dajmy je na, na duże powiększenie. 
żeby wydać było, jaka jest plastyka tego obiektywu, jaka jest ostrość. I jeszcze jedno, tu mam zdjęcie też, 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 też Majka Lemberta. Pytałem się go, czy mogę jego zdjęcia pokazać w filmie. Ja oczywiście wyraził, znaczy oczywiście, na szczęście wyraził zgodę. Ta dziewięćdziesiątka jest o tyle fajna, że ją produkowała to kina. I chwilę Później, jak zaprzestali tylko produkcji tej dziewięćdziesiątki dla Vivitara, wypuścili swoją własną dziewięćdziesiątkę. To ze światłem 2,5, która była lżejsza, troszkę mniejsza, natomiast, tak jak mówią specjaliści, optycznie to jest dokładnie ten sam obiektyw. Znaczy, bo ja nigdy, znaczy, mnie nigdy nie interesowało, jaki jest obiektyw zbudowany. Mnie interesował obrazek z obiektywu. W związku z tym, jak ktoś mówi, że on ma 10 grup po 3, 13 soczewek, ja mówię, to pokaż mi zdjęcie. To ja powiem, czy mi się podoba, czy nie. Ale dlatego specjaliści, jak popatrzyli na, tego, na tą tokinę, mówią, to jest to samo. To jest po prostu wywita seria One. I spotkałem się z opinią, że tokina 90, ta współczesna 2.8, ma bardzo dużo z tego pierwszego wywitara serii One, zaprojektowanego zresztą też e, komputerowo. I mm, że on do dzisiaj jest, jest ten projekt jak był używany. Wtedy oryginał, ten, ten Vivitar był sprzedawany jeszcze z konwerterem. Tu mam zdjęcie Tokiny 92,5 właśnie z tym konwerterem, bo sam obiektyw mi dawał, dawał powiększenie 1 do 2, natomiast z tym konwerterem, który widać na zdjęciu, dawał powiększenie 1 do 1. Drugim takim obiektywem, którym bym wspomniał, to jest z tych tych obiektywów stałogniskowych jest 135 ze światłem 2 i 3. Oczywiście też nie miałem możliwości nie robić zdjęć, natomiast Mike Lampert miał, miał przyjemność robić nią zdjęcia, zresztą nie wiem, czy on nie ma kompletu tych wiwitarów stałoogniskowych, ale jak sam mówi, tylko stałoogniskowe. On nie używa zoomów w ogóle, to jest mój ideowo obce, natomiast stałoogniskowe jak najbardziej, zwłaszcza, że w witarach seria One stałoogniskowych było trochę lustrzanych obiektywów i mówi, jakbym chciał o lustrzanych obiektywach, to on mi da zdjęcia, bo mówi to, warto to obejrzeć i on lubi lustrzane obiektywy. Ale to jest są jego zdjęcia ze 135, 2 i 3. Jedno i drugie zdjęcie, naprawdę plastyka tych, tego obiektywu to jest najwyższy poziom, ale to był najwyższy poziom obiektywów. One spokojnie, te wywitary seria One konkurowały z najlepszymi markowymi obiektywami i bardzo często wygrywały z tymi obiektywami. Jeszcze tutaj wspomnę o 200 światłem 3.0. To jest zdjęcie z 200 ze światłem 3.0, oczywiście Majka Lemberta. I to jest zdjęcie z 200. Dobra, dwa wystarczy, bo mam tutaj więcej jego zdjęć akurat z 200. To też jest to, to drugie pokażę z 200. Też Vivida Seria One, 200 mm 3.0. Szkoda, że nigdy mi się nie trafiło. Ale tak jak szukałem na polskim rynku tych stałogniskowych, to pewnie by trzeba było w Ameryce na, na Eliksie, nie na Eliksie, na tamte, tam na, szukać, żeby kupić w Ameryce, ponieważ Vivital przede wszystkim sprzedawał obiektywy w Stanach Zjednoczonych. To był jego podstawowy rynek, trochę sprzedawał w Europie, ale stosunkowo mało. Także dzisiaj te ich obiektywy są w Ameryce i są tanie. Tanie, ponieważ no, jak ktoś kolekcjonuje aparaty, no to jak mam Nikona, to do Nikona będę chciał obiektyw Nikona, a nie jakieś Vivitar? Nie, nie. A co komu mówi Vivitar seria One? Co to ma znaczyć? Natomiast jeśli tobie się trafi taki Vivitar, to naprawdę yy, rewelacyjne obiektywy. Bardzo dobre, które w tej chwili no, w sumie no, można kupić naprawdę za nieduże pieniądze. W sumie firma w 79 roku w ogóle zmieniła nazwę na Vivitar i wtedy produkowała, oprócz w serii One, z napisem serii One, produkowała bardzo dużo rzeczy, akcesoriów. Lampy błyskowe, na pewno kojarzę. Ojejku, coś jeszcze tam było. Z, też Vivitar seria One. Filtry na obiektywy były. No oczywiście Vivitary były też aparaty. No, ale to już jest całkiem inna historia o aparatach Vivitara. Natomiast y, obiektywy Vivitar Series One pod, pod, koniec, pod koniec produkowało praktycznie tylko Cosina. 
firma w 1985 roku została sprzedana całkowicie nowemu właścicielowi. Był nim właścicielem był Hanimax. Później w 1990 Likoch. No i tu się zaczęło gorzej, ponieważ te obiektywy już pod sam koniec sprzedawane trzeba na nie bardzo uważać, ponieważ oni już używali nazwy Vivital i Vivital Series One wymiennie. I dla nich to już tak później, już tak pod koniec lat 90. nie było większej różnicy między jednym a drugim serią, czyli zwykłym Vivitarem a Vivitarem Series One. I te późne, one już nie są takie dobre jak te wcześniejsze Vivitary. Series One oczywiście. Aczkolwiek zwykłe Vivitary też są bardzo dobre. Mm. I co? W autofokusach to już tam za bardzo też było jeszcze zbudowane, ale to już nie to samo, to już nie, nie ta klasa obiektywów. Natomiast jeśli Ci się trafi możliwość kupienia Vivitale Serie One, na pewno będziesz z niego zadowolony, jeśli obiektyw jest w dobrym stanie, bo nie było złych obiektywów. Wiem, w tej chwili ceny na danych portalach podskoczą Vivitarium Serie One, a kilka 70, 210 jest z różnymi mocowaniami i które warto kupić, zwłaszcza w tych cenach, które proponują. Moim zdaniem to jest dobry zakup. Dobrze. Dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że zachęciłem Cię do obiektywów, bo to, co jest na zdjęciu, to nie jest korpus. Jeśli ja wezmę jakiś tam korpus jakiegoś aparatu, to korpus nie ma znaczenia dla tego, jak będzie wyglądało zdjęcie. To, jaki jest obiektyw do niego przypięty, to ma znaczenie, bo to obiektyw tworzy to zdjęcie. Tworzy klimat, nastrój, no, no tak, klimat, nastrój, ale też ostrość, rozmycia jak najbardziej. Trzecim elementem jest oczywiście fotograf, który tworzy, jak to ma całość wyglądać i tak skupia to wszystko w jednym miejscu. Dobrze, dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów, do subskrybowania kanału, a jak chcesz, to możesz zostać patronem kanału fotografia analogowa, zamierzam z funduszu, znaczy zamierzam, już utworzyłem taki fundusz, ja to nazywam fundusz obrotowy, za który chcę kupować aparaty i wykorzystać je, wykorzystać je w, do testów i do filmu, a później go sprzedać po to, żeby potem wrócił do funduszu tego obrotowego. Pierwszy aparat już jest kupiony. Za chwilę do niego włożę film, zrobię nim zdjęcia i mam nadzieję, że za miesiąc albo nawet wcześniej będzie już z pierwszego takiego aparatu pierwszy film, a później myślę, że w tych filmach, które są co miesiąc będzie przynajmniej jeden zrobiony na podstawie aparatu, którego kupiłem, dlatego że patroni wspierają mnie w tym, co robię i dzięki patronom mam nadzieję, że atrakcyjność aparatów będzie coraz większa. Dobrze, także zachęcam Cię do, do, do patronów. Dziękuję bardzo za uwagę. 